நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஊருக்கேக்கும் இவன் பக்கத்திலே நிக்கிறேன் காதலே விடமாட்டேங்குதே வாய்க்குள்ளேயே பேசுறான் என்ன பேசுறானோ இல்ல இல்ல சேகர் அதை பத்தி எல்லாம் உனக்கு கவலைப்பட வேண்டாம் அதை பத்தி எல்லாம் நாளைக்கு பேங்க்ல பேசலாம் என்ன தம்பி நிறுத்திட்டீங்க பேசுங்க பேசுங்க உங்களை தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம் தானே நான் ஒதுக்கி நிக்கிறேன் இன்னேரத்துக்கு உனக்கு இந்த வீட்டுல என்ன வேலை என்ன தம்பி இது நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு நேரம் காலம் பார்க்கணுமா என்ன இந்த நேரத்துல யாருக்கிட்ட போன்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படி பாக்காதீங்க அது ஒண்ணும் இல்ல உங்க பொண்டாட்டி வேற மாசமா இருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி நேரத்துல ஆம்பளைங்களோட புத்தி மாறும் சொல்லுவாங்க அதனால கேட்ட நான் அந்த மாதிரி ஆள் கிடையாது புரிஞ்சுக்க அது எனக்கு நல்லா தெரியுமே சும்மா சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு கேட்டேன் எதுவும் உனக்கு இப்ப என்ன வேணும் விஷயத்த சொல்லிட்டு இடத்த காலி பண்ண நீ என்னை விரட்டுறத பார்த்தா உனக்கு இன்னும் விஷயம் தெரியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் சரி நானே சொல்றேன் சாலினியோட அப்பா வளர்த்த அப்பா நான் இல்ல பெத்த அப்பா மணிபாரதி உன்னை தேடிக்கிட்டு மிலிட்ரி சாமியோட வீட்டுக்கே போயிட்டான் மிலிட்ரி சாமிக்கும் சாலனியோட அப்பாவுக்கும் கொஞ்சம் வாக்குவாதம் எல்லாம் நடந்திருக்கு மிலிட்ரி சாமியும் தன்னோட வயசெல்லாம் மறந்துட்டு பழைய மிலிட்ரிக்காரரா மாறிட்டாருன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த ஜிப்பாக்காரன் விடுறதா இல்ல மகளை கண்டுபிடிக்கிறான் சவால் விட்டுட்டு போயிருக்கான் கையால நீ எவ்வளவு பணத்தை வாங்கிருப்ப அதுக்கு உண்டான நன்றி கடனை நீ காட்ட வேண்டாம் கண்டிப்பா நன்றி காட்டுறதுல நான் நாய் மாதிரி பின்னாடி வால் இல்ல வால் இருந்திருந்தா நான் ஆட்டி காட்டியிருப்பேன் என்ன பண்றது நான் என்ன பண்ணணும்னு நீ ஏ சொல்ல மணிபாரதியோட கவனத்தை ஷாலினி பக்கத்துல இருந்து தச திருப்பணும் அப்படியா அப்படின்னா நான் இப்பவே ஓடி போய் மணிபாரதி சார் மணிபாரதி சார் உங்க கவனத்தை நீங்க வேற பக்கம் திருப்புங்கன்னு சொல்லிருட்டுமா தம்பி அவரு நல்ல பண பலமும் செல்வாக்கும் உள்ள மனுஷன் அத பயன்படுத்தி தன்னோட மகளை தேட ஆரம்பிச்சுட்டா எல்லா பொய்யும் வெளிச்சத்துக்கு வந்துரும் அப்புறம் சாலினியும் அவங்க அப்பாவும் சேர்ந்துருவாங்க என்ன தம்பி யோசிக்கிறீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு ஷாலினிய வேற எங்கேயாவது அனுப்பி வைக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன் அனுப்பி வச்சா மட்டும் அவரோட பொண்ணு இல்லை நாயிடுமா ஷாலினிய நான் எங்கேயும் அனுப்ப விட மாட்டேன் அவ எனக்கு கண்ணாத்தாவுக்கும் கடவுள் கொடுத்த பொண்ணு எப்பெல்லாம் அவளை பார்க்கணும்னு தோணுதோ அப்பெல்லாம் நாங்க அவளை பார்க்கணும் அதனால அவ இங்க தான் இருக்கணும் உன் வருமானத்துக்கு இப்ப ஷாலினி தான் ஒரே வழி அவ விலகி போயிட்டா உன் வருமானம் போயிடும் அதான பிரச்சனை பேச்சோட ஸ்டைலும் மாறுனா சில உண்மைகளை 
இந்த வீட்டில் கூச்சல் போட்டு சொல்லுவேன் அந்த உண்மைகளை கேட்க கூடாத ஒருத்தி இந்த வீட்டில் இருக்க ஓம் பொண்டாட்டி பாசத்தோடு அவளை பார்க்க வந்த அம்மாவை திட்டி அவமானப்படுத்தி கதவை சாத்தி துரத்தின பொண்ணு அவ அவளுக்கு அம்மாவோட சரித்திரம் தெரிஞ்சா ஒரு மொத்தம் பரப்பிடுவா அம்மாவுக்கு தப்பா பிறந்த பொண்ணோட கழுத்த நெறிச்சு கொல்லவும் செய்வா அதனால மரியாதை கொடுத்து மரியாதை வாங்கணும் என்ன அதட்டி பார்க்கவோ மிரட்டி பார்க்கவோ முயற்சி பண்ண அதோட பலன் உன் குடும்பத்தோட நாசத்தை நீ பார்க்க வேண்டி இருக்கும் மாமியாளுக்கு கொல்லி வைக்கிறத நீ பார்த்து வேதனைப்பட வேண்டி இருக்கும் நினைக்கவேண்டாம் நான் இங்கிருந்து போகிறது உங்களுக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் இப்படியெல்லாம் ஏதாவது சொல்லி என்னை போக விடாமல் தடுக்க முயற்சி பண்ணுறீங்க எல்லாம் உன் மேலே இருக்கிற அன்பில் தானம்மா இப்படி சொல்கிறோம் தெரியும்ப்பா எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என் மேல அம்மா எவ்வளோ அன்பு பாசம் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு எனக்கும் தெரியும் எனக்கு என்னவோ எனக்கு அருணை பார்க்கணும் அவர் கூட பேசணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கு அதனால நான் பெங்களூர் போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அங்கேயே இருக்கிறதுக்கு அருண் ஓகே சொல்லிட்டார்னா டெலிவரி முடிகிற வரைக்கும் நான் அங்கேயே தான் இருக்க போறேன் இந்த வீட்டில் உனக்கு குறை பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கா ஐயோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா எனக்கு இந்த வீட்டில் எந்த குறையும் இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் சேஞ்ச் வேணும் போல இருக்கு அவ்வளோதான் வேற எதுவும் இல்லை சொல்லிட்டு போனதெல்லாம் கேட்டில்ல பிரியங்கா இத்தனை நாளும் ஓ மன நிம்மதிக்காக தான் இங்க இருந்தா இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக போறா 
அவளுக்கு இப்ப தேவை ஒரு அம்மாவோட அன்பும் பராமரிப்பும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எல்லாம் அவ இங்க இருக்காம அருண் கூட இருக்கிறதுன்னு முடிவு எடுத்திருக்கானா அதுக்கு காரணம் உன்னுடைய அலட்சியம் தானே நான் சொல்லுவேன் நீ பிரியங்கோட விஷயத்துல அந்த அளவுக்கு அக்கறை எடுத்துக்கல அவ பிரெக்னன்ட் ஆனதுல இருந்து ஒரு நாள் கூட நீ லீவ் போட்டு அவளை பாத்துக்கிட்டதா நான் பார்த்ததே இல்ல ஆமாங்க இப்ப படியில ஏ மேல தூக்கி போடுங்க எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுறீங்க அவளுக்கு நான் ஒன்பது மாசமா கூடவே இருந்து பாத்துக்கிறதுக்கு அதான் ஷால்னி இருக்கால அது பத்ததா என்னதான் ஷால்னி இருந்தாலும் நீ பக்கத்துல இருக்க திருப்தி அவளுக்கு வருமா அதனாலதான் இப்படி ஒரு முடிவு அவ எடுத்துருக்கா என்னங்க நீங்க புரியாம பேசுறீங்க நான் இவ்வளவு பாட்டி அவகிட்ட சொல்லி பாத்துட்டேன் பெங்களூருக்கு போக கூடாது டிராவல் பண்ண கூடாதுன்னு எங்க சொன்னா கேக்குற எனக்கு எவ்வளவு கவலையா இருக்கு தெரியுமா இவ அருண் கூட போய் இருந்து வாழ போறது நினைச்சா எனக்கு பயமா இருக்கு அம்மா ஜெயந்தி என்ன சொல்ற நீ இல்ல அங்க போய் அவ தனியா இருந்து அருண் வேலைக்கு போற டைம்ல அவனுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா அதை நினைச்சதா சொன்ன அந்த பயம் தான் எனக்கும் யார் இல்லாம அவங்க கஷ்டப்பட வேண்டாம் போக வேண்டாம் என்ன இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்த மணிபாரதி கிட்ட நீங்க அப்படி எல்லாம் பேசிருக்க கூடாது சார் கொஞ்சம் சமாதானமா பேசிருக்கலாமே சார் என்ன பேசுற நீ தானா நான் இப்படி அவங்ககிட்ட சமாதானமா பேச முடியும் அவனை பார்த்தாலே எனக்கு பத்திக்கிட்டு வருது சார் புரியுது சார் எனக்கு இருந்தாலும் பிரச்சனை பெருசாயிட கூடாது இல்லையா கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து அவர்கிட்ட மரியாதையா பேசிருக்கணும் அப்படின்னா நான் முட்டால் தரமா அவன்கிட்ட பேசினேன்னு சொல்றியா அப்படி சொல்லல சார் சொல்லுப்பா சொல்லு நீ என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல இங்க பாரு தனா வாழ்க்கையில வேதனைகளையும் கஷ்டங்களையும் அனுபவிச்ச எந்த அப்பாவா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி எமோஷன்ஸை வழிகாட்டி தான் ஆகணும் அனாதங்க <laughs> அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் யாரோ ஒரு பொண்ணை அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்களாம் அவ அப்படியே ஷாலினி மாதிரி இருக்காளாம் அவளுக்கும் ஷாலினி ஏஜ் தான் இருக்குமா ஷாலினி மாதிரியா ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆனதுலேருந்து அவ காமா ஸ்டேஜில் தான் இருக்காளாம் என்ன சொல்றது தானா கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணை மணிபாரதி பொண்ணாக கொண்டு போய் அவங்ககிட்ட காட்ட போறியா வாழ்க்கையில எதுவுமே சாதிக்க முடியாது பின்னாடி அந்த பொண்ணுடைய சொந்தக்காரங்க இல்ல தெரிஞ்சவங்க யாராவது அந்த பொண்ணை தேடி வந்துட்டா நம்ம என்னப்பா செய்ய முடியும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வருமா அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கான்னு சொல்லி டாக்டர் நிர்மலா விசாரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அந்த பொண்ணோட டீட்டெயில்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக கலெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ரிசல்ட் நமக்கு ஃபேவராக இருந்தால் அந்த பொண்ணு தான் மணிபாரதியோட பொண்ணு டாக்டர் நிர்மலா லைனில் வராங்க சொல்லுங்க டாக்டர் உங்களுக்கு ஃபேவரான நியூஸ் தான் சார் நான் இது வரைக்கும் செக் பண்ணி பார்த்ததுல அந்த பொண்ணை தேடி சொந்தம்னு சொல்லி யாரும் வரல ஓ வெரி குட் டாக்டர் வெரி குட் அப்போ அந்த பொண்ணையே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாமா டாக்டர் ஆ ஷியூர் சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே டாக்டர் நாளைக்கே கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் நான் வரேன் நேராகவே ஓகே சார் அந்த பொண்ணை தேடி சொந்தக்காரங்கன்னு சொல்லி இது வரைக்கும் யாரும் வரலையா இனிமே வரமாட்டாங்க அந்த பொண்ணை தான் மணிபாரதியோட பொண்ணா பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஏன் சார் அந்த மணிபாரதி தான் சமூக சேவை அது இதுன்னு சொல்லி பெருசா செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானே இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கட்டும் 
அவன் அப்பாவா இருந்து அந்த பொண்ணை நல்லா பார்த்துக்கிட்டுமே சார் இன்னும் யோசிக்கிறீங்களா இதை பாருங்க எந்த பிரச்சனையும் வராது எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் சரியா சரின்னு சொல்லுங்க சார் சரிப்பா நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வணக்கம் சார் வர வர நாட்டுல வாகனங்கள் அதிகமாயிடுச்சு ஒரே டிராபிக் அதனாலதான் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல ஷாலினி வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப இங்க வர போறோம் உங்களை பார்க்க போறோம்னு சொன்ன உடனே ஷாலினி முகத்தை பாக்கணுமே அவ்வளவு சந்தோஷம் இல்ல ஷாலினி நான் சொல்றது சரிதானே சரி சார் எனக்கு அவசரமா ஒரு வேலை இருக்கு முக்கியமான ஒரு ஆளை பார்க்க வேண்டி இருக்கு நான் அவரை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அது வரைக்கும் நீங்க ஷாலினி கிட்ட உங்க பாசத்தை காட்டிக்கிட்டே இருங்க ஷாலினி நீ ஒன்னும் பயப்பட வேண்டாம் நான் சீக்கிரம் வந்துடுறேன் இது ஓம் வீடு மாதிரி உங்க அப்பா வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி நீ தைரியமா இருக்கலாம் நான் வந்துடுறேன் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் சார் வர்றேன் நடுவுல ஒரு தடவை கோவில பார்த்த ஆனா அப்ப நான் முன்னாடி வரல ஏன்னா உன் கூட ஒரு லேடி இருந்தாங்க அதனால்தான் அம்மா அவங்க யாரு இல்ல அவங்கள இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ பார்த்திருக்கேன் அதான் கேட்டேன் அவங்களுக்கும் உனக்கும் என்ன சம்பந்தம் எந்த மாதிரி ரிலேஷன் அது எங்களுக்குள்ள எந்த ரிலேஷனும் கிடையாது ஆனா அவங்க பொண்ணு மாதிரி நினைச்சு பாசம் காட்டுறாங்க அவங்க அமலா அண்ணியோட சொந்த அம்மா இருக்கும்போது <laughs> என் மகள் அவ எனக்கு கூட தெரியாம என்னோட பக்கத்திலே இருக்க இனி எப்ப எனக்கு சொந்தமாவா எப்ப என் அப்பான்னு அழைப்பா 